，雪晴姐，珊珊，金叔叔，段叔叔、哎，老段，谢谢你赏脸啊。啊，珊珊参与设计的活动，我当然是一定要来了。还是段叔叔最疼我了，谢谢。嗯，你爸爸就不疼你了吗？<笑>你也疼。<笑>哎，雪晴，你可要多给珊珊提意见呐！啊，我还要向珊珊学习呢。你看看，老段，教女有方啊！啊，看看雪晴，多大气！金<笑>叔叔，就你夸我了。你不知道我爸，他看我啊可不顺眼了。<笑>哪里哪里哪里！<笑>来，请。是位段小姐，跟我来。放手！我以为这是什么地方。如果你不想丢人的话，最好乖乖的跟我走。你有什么话快说，我很忙。你耍我。你别颠倒黑白，一直以来都是你耍我。你为什么不告诉我你是段振华的女儿？我告诉你了又能怎么样？来追我呀，像追刘雅丽那样。你是故意骗我的，你把我当猴耍，看我为你同情心疼，你心里一定觉得我是个蠢货吧？你话说完了吗？说完我就走。你还没有跟我解释。我早就跟你说过。我和段天朗不是你想的那种关系，是你自己不相信，怪不到我头上。段兆华的女儿，段雪晴。这次国际环保合作发展论坛，天朗可是一战成名啊，让我们这些老家伙也开眼不少啊。哎呀，就是年轻气盛，稳不住场面。虎父无犬子，我真羡慕你，找了个好接班人，你以后就等着享清福吧。段老板，这么早就替儿子拉选票啊？天朗还需要你们几位前辈多多支持啊。当然，是是是。各位叔叔伯伯，还是多多照顾我吧。天朗有我爸帮着了，我就可怜了，一直被打入冷宫。哎，老段，这就是你的不是了。现在男女都平等，有雪晴帮着天朗，以后正太就没有对手了。老段，我还是投雪晴一票非要在大庭广众之下，不给我面子是吧？就你要面子，那我呢？天朗不在场，你拼命吹捧他，就等于否认在场的我，是你先不给我面子的。看过你到正太百货之后的业绩吗
，一个月掉了四个点。事实就是你没有能力。现在是淡季，再说我一直在酒店工作，你突然要把我调到百货去，别找借口。销售额就是实力。如果你没有那个实力，那我就把正泰百货也交给天朗打理，你就安安心心的去相亲，年底把婚结一结算了。我们父女俩什么时候变成这样了？只会给对方难看。我是你父亲，有这个责任，这是我对你负责的方式。本来是冲着段正华来的，靠着这点东西，也许能弄个专访杀回杂志社，也许能到正泰混个一官半职。段学琴，如果我现在倒戈向你。帮你在段振华面前扳回一场，那我能得到什么呢？你的信任，你的感情，成为你的心腹，机会会更多吗？雪晴，你的脾气不适合经营。我怎么不适合？啊？我觉得我特别适合。如果你觉得有需要，我可以和天朗一样立下军令状。哎，段副总好。啊，我叫丁海。我是联合财经的记者，这是我的名片。你带什么？我知道正泰百货销售额下降的真正原因。这份材料是段雪琴小姐特地请我为你准备的。这是怎么回事？呃，这个段小姐觉得单小丽有问题，所以请我帮忙调查。这件事要低调处理，不能让媒体知道。哦，你搞什么鬼？你早就不是记者。还有，单小丽又是什么人？他是正泰百货信息资源部的人，利用职务之便，出卖正泰与其合作商的商业机密，以谋私利。你怎么知道？单小丽是我的同学，早在离开杂志社之前，我就开始调查了。那你怎么不早说啊？正泰让我丢了工作，我为什么要帮正泰？那你现在为什么又说了？对不起，刚才我听见了你和你父亲的谈话。我不想看见任何人为难你，就算是你父亲段正华。我跟你没有任何关系，不需要你的帮助。以前我以为你是段天朗的情人，我们是一路人，所以我才担心你。但现在我知道你是正泰的千金，段雪晴是正泰百货的总经理。所以，我也就没有担心你的理由了。这里冷气太足了。我先走了